நாலேஜ் வந்து மியூசிக்கு அது எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல அப்ளை பண்ற அந்த ஒரு இது எனக்கு இருந்தது இப்ப இருக்கு பிராக்டிஸ் பண்ணி பிராக்டிஸ் பண்ணி அப்படிதான் நான் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்தேன் இசைங்க அணிகிட்ட கிட்டத்தட்ட முப்பத்தஞ்சு வருஷமா வந்து பணியாற்றுறது வந்து அது கூட ஒரு சின்ன என்கிட்ட வந்து ஒரு கடுஞ்சொல் கூட என்ன பார்த்து சொன்னதில்ல சார் இசையில் எப்படி நானும் அப்படி புல்லாங்கொழியில் என்றார் அப்படின்னு என்ன கை காமிச்சார் ஆரம்பத்தில் அவ்வளவு இதுவாக இல்லை ஏன்னா சார் கம்போசிஷன் வந்து ஒரு ஒரு நாளைக்கும் எக்ஸாமினேஷன் மாதிரி இருக்கும் அவர் எங்களை கை பிடிச்சி எடுத்துகிட்டு போவார் அதுதான் உண்மை இது பாடல்ங்கிறது இடையில் ஒரு ஒரு அங்கீகாரமாக வந்தது நானும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐநூறு அறுநூறு பாட்டு பாடியிருக்காங்க நான் என்பது நீ அல்லவோ தேவ தேவி வணக்கம் மோஜோ ப்ரொஜெக்ட்ஸ் உடைய இந்த நிகழ்ச்சியில் இந்த சந்திப்பில் இன்றைக்கி நம்ம கூட குழல் பேசினால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் காத்துட்ருக்கு புல்லாங்குழல் மேலே யாருக்கெல்லாம் காதல் இருக்கோ இசை மேலே யாருக்கெல்லாம் காதல் இருக்கோ இன்றைக்கி நம்ம கூட இருக்கிற நம்முடைய பிரதமர் மேலே அதிகமான காதலும் ஈர்ப்பும் இருக்கிறோம் குழல் தெரிஞ்சவங்களுக்கு இவரை நெப்போலியனாக தெரியும் பாட்டு அப்படின்றது மேலே காதல் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு இவரை வந்து அருண்மொழியாக தெரியும் பின்னணி பாடகரும் அதே நேரத்தில் புல்லாங்குழல் இசை கலைஞரும் ஆகிய அருண்மொழி அவர்கள் நம்ம கூட இன்றைக்கி இருக்காங்க ரெண்டுமே ரெண்டு கண்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கீங்களே உங்களை சந்திக்கிறதுல பொதுவாக வந்து கலைஞர்கள் வந்து ஒன்று பாட்டு படிக்கிறவங்களா இருப்பாங்க அதை தாண்டி இசை அமைப்பாளர்கள் அப்படின்ற இதுக்கு போவாங்க ஆனால் நீங்கள் வந்து அந்த இசை கருவி ஒன்று வாசிக்கிறீங்க அப்புறம் பாடகராகவும் இருக்கீங்க அப்படி நிறைய முகங்களை வந்து காட்டியிருக்கீங்க ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது வாழ்க்கையில் எப்படி போயிட்டுருக்கு சார் நல்லா போயிட்டுருக்கு எதுவுமே நான் முறையாக பயின்றது இல்லை படித்ததும் இல்லை அது ஈவன் நிறைய கவிதைகள் எழுதியிருக்கிறேன் நிறைய சினிமாவுக்கு பாடல்கள் எழுதியிருக்கிறேன் எதுவுமே முயற முறையாக பயிலாமலே இயற்கையாகவே எனக்கு கொடுத்த கடவுள் கொடுத்த வரங்கள்னு சொல்லலாம் இது யார் இசை அமைப்பாளர்கள் இசை கலைஞர்களை கேட்டால் இது ஒன்று சொல்லுவாங்க அதாவது கடவுள் நேராக கொடுத்தது அப்படின்னு ஒருவேளை இது முன் ஜென்மத்தில் விட்ட குறை தொட்ட குறைன்னு வாங்களா அந்த மாதிரி ஒன்று இருக்குமோ சார் நிச்சயமாக அதுதான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா முறையாக பயிலாமல் இசைங்க அணிகிட்ட கிட்டத்தட்ட முப்பத்தஞ்சு வருஷமாக வந்து பணியாற்றுறது வந்து அது கூட ஒரு சின்ன என்கிட்ட வந்து ஒரு கடுஞ்சொல் கூட என்ன ச பார்த்து சொன்னதில்லை சார் அந்த அளவுக்கு நான் என்னுடைய பணிகள் சிறப்பாக இருக்குங்கிறது தான் அதனுடைய தோ நோக்கமாக சொல்ல வர்றேன் அவர் என்ன நினைக்கிறாரோ என்ன எழுதியிருக்கிறாரோ கூடிய மட்டும் அதை அப்படியே கொடுக்கணுங்கிற அந்த ஒரு இன்டென்ஷன் வந்து அவரும் என்னை பற்றி நல்லா புரிஞ்சுட்டு இருக்காரு ஸோ அதனுடைய விளைவாக தான் என்னை சிங்கப்பூரில் என்னை அறிமுகப்படுத்தும் போது அவர் என்ன சொன்னார்னா இசை என்றால் எப்படி நானும் அல்லது வேறு மாதிரி சொல்லணும்னா இசையில் எப்படி நானும் அப்படி புல்லாங்கொழியில் என்றார் அவனிய கிஃப்ட்டு அது உலகத்திலே ஈடு இணை இல்லாத அவார்டை நினைக்கிறார் ஏன்னா கலைஞருக்கு பெரிய அங்கீகாரமே வந்து பணமோ இல்லை பொருளோ அது இல்லை அவருக்கு கிடைக்கிற ஒரு எங்கிருந்து வருதுங்கிறது தான் அது யார் சொல்கிறா பொதுவாக ஒரு எந்த ஒரு இசை கலைஞருமே ஒரு பத்து வருஷம் அஞ்சு வருஷம் தான் இருப்பாங்க அப்புறம் ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிடுவாங்க ஏன்னா அடுத்தடுத்து வந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைய கடவுள் அருளால் இன்னைய வரைக்கும் அவர் உடையே பயணிச்சுட்டு இருக்கு நேற்று கூட ரெக்கார்டிங் இன்னைக்கு மதியானம் கூட ரெக்கார்டிங் இருக்கு போயிட்டு இருக்கேன் செய்வன திருந்த செய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இசை ஞானி அவர்கள் அவரு கூட இருந்தாவே வந்துடும் சார் அது வந்துடும் அவர் கூட இருந்தாவே அவரு எங்களை கை பிடிச்சி எடுத்துட்டு போவார் அதுதான் உண்மை எங்களுடைய நாலேஜ் என்ன இருக்குங்கிறது எங்களுக்கு தெரியாது அவருக்கு தெரியும் ஏன்னா நான் பாடகன் பாடுவங்கிறது எனக்கே தெரியாது அவர் தான் கண்டுபிடிச்சார் இந்த வாய்ஸ் பாட வைக்கலாம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சார் ஸோ எங்களுக்குள்ளன்னு இல்லை எந்த இசை கலை கலைஞனுக்குள்ளையும் என்னென்ன இருக்குங்கிறத அவருக்கு தான் புரிஞ்சுக்குவார் அவர் ஓ இவன்ட்டு அந்த பொட்டென்ஷியல் இருக்கு இதை கொண்டு வந்துட முடியும் அப்படின்னு நினைப்பார் சார் இப்போ நீங்கள் குழல் வாசிக்கிறது அப்படின்றது நீங்களா விரும்பி போனீங்களா இல்லை குழலே உங்களை இழுத்ததா இல்லை உண்மையில் சொல்லணுனாக்கா நான் குழலை தெரிந்திருக்கவில்லை குழல் தான் என்னை வந்து தெரிஞ்சிருந்தது அப்படி தான் சொல்லணும் ஏன்னா சின் நான் பிறந்தது ரொம்ப சின்ன கிராமம் இசை என்றால் அதுக்கு சம்மந்தமே இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு கிராமம் திருவிழாக்களில் அந்த குழல் சத்தம் அந்த ஒரு இந்த ஃப்ளூட்டு விற்கிறவங்க வந்து வாசிப்பாங்க ஸோ அந்த இந்த ஸ்டேட் ஃப்ளூட்டு அது வாங்கிறதுக்கு கூட என்கிட்ட காசு இல்லை உண்மையிலேயே அப்போது அப்பா அம்மாட்ட சொல்லி அடம் பிடிச்சி அது ஒரு பதினஞ்சு பைசா அது அப்போது 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 வாங்கி கொடுத்தாங்க அதை அது பார்த்துட்டு நான் அதை வாசித்து அது கேட்டுட்டு எனக்கே என்னை விட என்னை சுற்றி இருந்தவங்க ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க ஏன்னா ஏற்கனவே நல்லா பரிச்சயம் ஆகி ப்ராக்டிஸ் ஆகி வாசித்து அவர் எப்படி வாசிப்பாங்களோ அப்படி நான் ஆரம்பத்திலே வாசித்தேன் ஒரு தெளிவு இருந்தது நான் ந
என்னுடைய முழு முயற்சி காரணம் அது இல்லாமல் வெளி உலகத்தில் எனக்கு கிடைச்ச சின்ன சின்ன உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா ரேடியோவில் ஹரிபிரசாத் சௌராசி ரொம்ப நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு தான் போடுவாங்க அதை முழிச்சிருந்து கேட்பேன் சின்ன வயசில் நான் சொல்கிறது ஒரு பதிமூணு பதினாலு வயசுலேயே கேட்பேன் கேட்டு 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 என்னுடைய நாலேஜ் வளர்த்துக்கிட்டு தென் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அப்படிதான் நான் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்தேன் இது கேட்டல் ஞானம் அப்படின்னு கண்டிப்பா கண்டிப்பா மொத்த நீங்க கையில எடுத்த இல்ல நீங்க உங்களுக்காக வாங்கின அந்த ஃபுளூட் என்ன வச்சிருக்கீங்களா அது இன்னும் இல்லை 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 நான் வச்சுருந்த ஃப்ளூட் வந்து தான் சொன்னேன் என் அப்பா அம்மா வாங்கி கொடுத்தாங்க ஒரு ஃப்ளூட்டு பதினஞ்சு பீஸ் ஆகும் அந்த ஃப்ளூட் வந்து எடுத்து யாராவது எடுத்துருவாங்கன்னு எனக்கு பயம் எடுத்து வாச்சிருவாங்கன்ட்டு ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா டே ஃபுல்லாக ஸ்கூலுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் வந்து வாசிச்சுட்டு யாருக்கு தெரியாமல் யாரும் பார்க்காத நேரத்தில் கொண்டு போய் என்னுடைய உங்கள் வீட்டை சுற்றி ஒரு குளம் இருக்கும் வீட்டுக்கு எடுத்த மாதிரி குளம் இருக்கும் அதுக்கு அந்த பக்கத்தில் போய் அத்திக்காடு இருக்கும் அதுக்குள்ளே சொல்லி வச்சுட்டு வந்துடும் யாரும் வர மாட்டேன் யாரும் வர மாட்டோம் அப்படி தான் அது ஏன்னா எடுத்துருவாங்கன்னு பயம் எனக்கு அது ஒரு பொக்கிஷமாக நினச்சேன் நான் உங்களோட முதல் காதல் அப்படின்னு சொல்லலாம் சார் நிச்சயமாக சொல்லலாம் அப்புறம் காலைல போனால் அதை யாராவது முழிக்கிறதுக்குள்ளே நான் போய் ஒரு அஞ்சு அஞ்சு வரைக்கும் எடுத்துருவோம் எங்கள் வீடு பக்கம் தான் ஸோ எடுத்து வந்துடுவேன் இப்படி தான் எந்த அளவுக்கு காதல் இருந்தது நான் இப்போ யோசிச்சு பார்க்குறேன் அப்புறம் ஒரு கட்டத்தில் எங்கள் வீட்டில் மாடு இருந்துச்சு ஒரு ஆறு ஏழு மாடு இருந்தது சும்மா இப்போ லீவுனால அதை ஓட்டி போய் மேய்க்கிறது வழக்கம் அப்போது நான் சொன்னால் யாரும் நம்ப கூட மாட்டாங்க இப்போது என்னுடைய மனசாட்சிக்கு தெரியும் நான் கடவுள்கிட்ட வேண்டுறேன் இறைவா ஒரு ஃப்ளூட்டை மேலே இருந்து போட முடியும் ப்ராமிஸ் ஒரு போட நல்ல ஃப்ளூட் ஒன்று போடேன் எனக்கு எப்படி ஃப்ளூட் கரெக்டான ஃப்ளூட் எப்படி எனக்கு தெரியல அப்படின்னு வேண்டுறேன் அது நடக்காது அது தெரியும் எனக்கு பட் என்னுடைய ஆம்பிஷன் என்னுடைய உள்ள உள்கட உள்ள கிடக்கை அது சொல்கிறேன் அப்படி சொல்லலை அதனுடைய விளைவு ஒரு காலத்தில் நான் வந்து என்னுடைய ரூட்டு வேறு மாதிரி போச்சு நான் படிக்க படிப்பு முடித்ததுக்கு அப்புறமா காலேஜில் சேர்றதுக்காக சென்னை வந்துட்டு ஹாலிடேஸ்க்கு திரும்பி நான் ஊருக்கு வர்றேன் ஊருக்கு வரும்போது என்னுடைய சூட் கேஸ் திருட்டு போச்சு நானும் எங்கள் பிரதர் வரோம் திருட்டு போயிடுச்சு ஸோ என்னுடைய லைஃப் டேர்ன் ஆகுது அங்கே இன்னும் அடுத்த நாள் நான் காலேஜில் சேர்றேன் சேரணும் முடியாமல் போச்சு சரி திருப்பி ஊருக்கு போகிறேன் திருப்பி சென்னைக்கே போகிறேன் போயிட்டு சரி சர்டிஃபிகேட் இல்லை இப்போ கிடைக்கிறது நாளாகும் என்ன பண்ணலாம் சரின்ட்டு ஒரு கம்பெனியில் எங்கள் அண்ணா வந்து ஒர்க் பண்ணுறாரு அவர் சேர்த்து விட்டார் சூப்பர்வைசராக போய் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அந்த கம்பெனி என்னென்னா இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஆர்மிக்கு வந்து பேட்ரி சப்ளை பண்ணுற ஒரு கவர்மெண்ட் ஒரு கம்பெனி ஸோ அங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அங்கே தான் என்னுடைய லைஃப் டேர்ன் ஆகுது எனக்கு சூப் எனக்கு வந்து சூப்பர்வைசர் பதவி கொடுத்து அதை ப்ரொமோஷன் பண்ணோன்னே கோ ஒர்க்கர்ஸுக்கு வந்து பிடிக்கல இது ஸோ என்னை வந்து அவங்க யூனியன் கொண்டு போய் இது மாதிரி எல்லாம் ஒத்துக்கூடாது நீ அப்படின்னு சொல்லி மிரட்டுறாங்க தினத்தந்தியில் ஒரு கட் அவுட் பார்க்குறேன் அதில் வந்து ஒரு கிறிஸ்டியன் பிரபகண்டா பண்ணுற ஒரு மிஷன் அவங்களுக்கு ஒரு ஆர்கெஸ்ட்ரா ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கு கூப்பிட்றாங்க நான் என்ன பண்ணேன் இந்த வேலை வாணான்னு சொல்லிட்டு பேசிக்காக மியூசிக்கில் இருந்த காதல் தான் என்ன என்ன பண்ணுச்சுன்னா அப்போ என்கிட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு ஃப்ரூட்டு தான் இருக்கும் நான் மல்டி கிட்டார் வாசிப்பேன் மேலே அதுக்கப்புறம் சின்ன சிட்டிக்கு வந்தோடனே சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் வாங்கி வாசி நான் புல்புல் தாளில் ஸ்டார்ட் பண்ணி மேண்ட்லின் கிட்டார் இப்படிலாம் வாசிக்க ஆரம்பித்தேன் அதாவது நாலேஜ் வந்து மியூசிக்கு அது எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் அப்ளை பண்ணுற அந்த ஒரு இது எனக்கு இருந்தது இப்போ இருக்குது உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா ஒரு சித்தாரிஸ்ட் வாசிச்சார்னா அது எப்படி வாசிக்க எனக்கு தெரியாது வாசிக்க தெரியாது ஆனால் அது எப்படி வாசிக்கணும் அவர் என்ன தப்பு பண்ணுறாரு கண்டுபிடிக்க முடியும் பாயிண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நாலேஜ் ஸோ அதை நான் என்ன பண்ணேன் சென்னைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த வேலையை விட்டுட்டு நான் ட்ரிச்சி போனேன் அங்கே போய் மியூசிக் வாசிச்சுட்டு இருந்தேன் அவங்க குரூப்பில் அது ஓன்லி கிறிஸ்டியன் சாங்ஸ் மட்டும் தான் வாசிப்பாங்க அங்கே பட் என்னுடைய ஆம்பிஷன் அதுவாக இல்லை வெளியில் வரணும் ரெக்கார்டிங் வாசிக்கணும் அப்படின்ட்டு இருந்தது அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு போனோன்னு நான் என்ன பண்ணேன் அமைச்சூர் ஆர்கெஸ்ட்ரா இருந்துச்சு லோக்கல் அங்கெல்லாம் போய் வாசிட்டு இருந்தேன் ஒரு ரெண்டு மூணு ஆர்கெஸ்ட்ராலாம் வாசிட்டு இருந்தேன் அதில் குறிப்பாக சொல்லணும்னாக்கா ரித்தம்ஸ்னு ஒரு ஆர்கெஸ்ட்ரா இருந்தது கோயம்புத்தூரில் அவங்களோட கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் இயர்ஸாக வாசிட்டு இருந்தேன் அவங்கள்ட்ட அங்கே இருக்கும்போது தான் எனக்கு வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் ஆம்பிஷன் என்னென்னா ஒரே ஒரு ரெக்கார்டிங் லைஃப்பில் வாசிச்சிடணும் கச்சையில் நல்ல பேர் இருக்கு எல்லோரும் கிளாப் பண்ணுவாங்க எல்லா குரூப்பும் கூப்பிடுவாங்க டிமாண்ட் இருந்தது அதெல்லாம் இருந்தது பட் என்னுடைய ஆம்பிஷன் வந்து நம்ம வாசிக்கிறது காலகாலத்துக்கும் நிற்கணும் நிற்கணும் அ
அவங்க வீட்டுக்கு போகிறேன் போனால் இந்த மாதிரி அவரை பார்க்கணுன்றேன் லக்கியாக அவங்க வந்து தஞ்சாவூர் சேர்ந்தவங்க அவங்க ஒய்ஃபு ஸோ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவர் இல்லைங்க வெளியே போயிருக்காங்களே வீட்டில் இல்லையே ஆஃபீஸ் போயிட்டாங்களேன்னு சொல்லி பண்ணுறாங்க ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இல்லைங்க அவர்கிட்ட பேசணும் நான் அந்த ஆணும் தஞ்சாவூர்லேருந்து வர்றேன் அப்படின்னு சொன்னேன் சொன்னோடனே அவங்க வீட்டில் கூட்டு உட்கார வச்சாங்க உட்கார வச்சுட்டு உடனே அவர் ஃபோன் அடித்தாங்க அவர் என்ன சொன்னாருன்னா நாளைக்கு வந்து ப்ரோக்ராம் இருக்குது நீங்கள் வந்து எங்கூட வாசிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு கொண்டு வாங்க அப்படின்னாரு ஸோ நான் அவருடைய அவரோட ஆர்கெஸ்ட்ரா கூட போனேன் போனால் வாசித்தா பயங்கர நல்ல கிளாப்ஸ் கிடச்சிது நான் வாசித்த முதல் கச்சேரியில் வாசித்த முதல் பாட்டு வந்து மலர்ந்தும் மலராத பாதி மலர் போல் அந்த பாட்டு வாசித்தேன் அதுக்கு பிஜேம் வாசிக்கும் போது ஆடியன்ஸ்ட்டு வந்து அப்படி ஒரு கிளாப்ஸு ஸோ அப்படி தான் என்னுடைய கேரியர் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஆர்கெஸ்ட்ராவில் வாசிக்கிறது அப்புறம் எல்லாம் ரெண்டு மூணு ஆர்கெஸ்ட்ராவில் வாசேன் அப்போ இவர் என்ன பண்ணார் இவர் வந்து ரெக்கார்டிங் வாசிப்பார் இந்த கண்ணன் சொல்கிறாலும் சங்கர் கணேஷில் வந்து மேலே வாசிப்பார் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணேன்னா அவர் என்னை ரெக்கார்டிங் பார்க்குறதுக்காக அழைச்சி போயிருந்தார் ரெக்கார்டிங் பார்க்குறதுக்கு தான் அழைச்சி போனார் ஆனால் எப்போ போனாலும் என்னுடைய பேக்கில் ஒரு ரெண்டு ஃப்ரூட் இருக்கும் ஸோ நான் போயிருக்கிறேன் மை குட் டைம் என்னுடைய கேரியர்னுடைய அந்த கீ வந்து அங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆ என்ன நடக்குதுன்னா அங்கே வர வேண்டிய ஃப்ரூட்ஸ் வரல அப்போ அவங்க கேட்குறாங்க ஃப்ளூட் வேணுமாப்பா போட தீர்க்காலிங்க போயிட்டு இருக்கு ஃப்ளூட் வேணுமாப்பா அப்படின்னாங்க அவரோட இன்சார்ஜை கூப்பிட்டு ஃப்ளூட்டு அரேஞ்ச் பண்ண அப்படின்னா உடனே இவர் சொல்கிறாரு சங்கர் சொல்கிறாரு ஐ மீன் கணேஷ் சங்கர் கணேஷ் கண்ணன் சொல்கிறாரு நான் ஒரு பையனை கொஞ்சம் அழைச்சிட்டு இருக்கிறேன் நல்லா வாசிப்பார் ஃப்ளூட்டு ட்ரை பண்ணுறீங்களான்னு அப்படியே அங்கே வாசிக்க சொல்லு வாசிக்க சொல்லணும்னா நம்ம நேரம் மைக் நேரம் ஒன்றுமே தெரியாது அது ஃபஸ்ட்டு டைம் தேட்டருக்கு போகிறேன் படம் பார்க்குறேன் இப்போ ஸ்க்ரீன் ஓடுது என்ன ரூமுக்கு போக சொல்கிறாங்க போய் இந்த மைக்கில் நின்று வாசிங்க அப்படின்றாங்க நின்று நின்றுட்டே வாசிக்கிறேன் என்ன என்ன வாசிக்கணும்னு கேட்டேன் சும்மா அவர் அவுட் டோர் தான் அப்படின்னு சொன்னாங்க சொன்னால் அவர் எனக்கு என்ன தெரியுமோ வாசித்தேன் எனக்கு என்ன வாசேன்னு எனக்கு தெரியல பட் தே அப்ரிஷியேட்டட் லாட் வெரி குட் எல்லாம் கை தட்டி ஆமாம் கை தட்டாங்க நீங்கள் மத்தியானத்தில் ரெக்கார்டிங் வந்துருங்கட்டாங்க இங்கே போனீங்க அது வந்து ஒரு பெரிய ஜாக் பாட் எதிர்பாராதது எதிர்பாருங்கள் அப்படின்ற மாதிரி உங்கள் வாழ்க்கை அதுக்கப்புறம் படிப்படியாக நீங்கள் வர ஆரம்பிச்சிங்க அப்படியே குழல் வாசித்து அப்படியே வந்துட்டு இருக்கும் போது இசை ஞானியுடைய சந்திப்பு எப்படி சார் அதான் நான் வந்து க உண்மையாக சொல்லணும் எயிட்டி தான் மெட்ராஸ் வந்தேன் எயிட்டி இல்லை செகண்ட் ஆஃப்லேயே மே ஜூன்லேயே நான் ரெக்கார்டிங் வாசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்புறம் ஐ வாஸ் பிஸி வித் ஃபுல் மலையாளம் குரூப் மலையாளம் மியூசிக் டெட் எல்லாருமே என்னை கூப்பிட்டாங்க ஃபுல் பீப்புள் தாட் ஐ வாஸ் அ மலையாளி ஆமாம் மலையாளி இவர் வந்திருக்காரு சொல்லி நிறைய பேர் மலையாளத்துலேயே பேசுவாங்க எங்கிட்ட அப்போ அப்படி போயிட்டு இருந்தது கல்யாண் வெங்கடேஷ்னு ஒரு ரெண்டு பேர் வந்து மியூசிக் பண்ணாங்க கன்னட படம் நிறைய பண்ணியிருக்காங்க அவங்க அவங்க மியூசிக் டைரக்ஷனில் நான் வாசிக்கிறேன் அது எங்கே நடக்குதுன்னா பிரசாத் ஓல்டு தேட்டரில் நடக்குது பிரசாத் டீலக்ஸில் ராஜா சார் ரெக்கார்டிங் அவருடைய ரெகுலராக அங்கே தான் ரெக்கார்டிங் நடக்கும் அவருக்கு பட் அவருடைய ஸ்டே இடம் வந்து ரூம் வந்து இங்கே பிரசாத் ஓல்டு தேட்டரில் இருக்கும் ஸோ இந்த ஓல்டு தேட்டரில் வந்து அவர் கம்போசிங்கெலாம் அங்கே தான் நடக்கும் அவங்க உட்காந்துருக்காரு எனக்கு தெரியாது அவங்க ஒரு ரூமில் இருக்காரா இல்லைன்னு தெரியாது நான் லன்ச் அவரில் வந்து என்னுடைய அப்போலாம் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மேரேஜ் ஆகலை எனக்கு ரொம்ப பிஸி வந்து இது தான் ப்ராக்டிஸ் தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அவுட் அண்ட் அவுட் ப்ராக்டிஸ் தான் வாசி ரெக்கார்டிங் வாசிப்பேன் அப்புறம் சுதி பாஸ் எடுத்து வந்து இங்கே உட்காந்து ஹாலில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டார் சார் வந்து இதை கேட்டிருக்காரு ரூமில் இருந்து லீக் ஆகும் இல்லையா அது கேட்டிருக்காரு யாரும் வாசிக்கிறாதான்னு சொல்லிட்டு சுந்தரராஜன் அவருடைய அசிஸ்டண்ட் அப்படின்னு சொல்லி யாருங்க வாசிக்கிறதுன்னு பாருங்கன்னாரு அவர் என்ன வந்து கேட்டு உங்கள் பேர் என்னங்கன்னு கேட்டார் நெப்போலியன் சார் என்ன நீங்கள் என்ன நான் சார் அசிஸ்டண்ட் அவங்க எனக்கு தெரியாது உன்னை பார்த்தது இல்லைனா அப்படிங்களா சரிங்க என்ன விஷயம் இவங்க என்ன இல்லை சார் கேட்ட சொன்னார் என்ன ஊர் உங்களுக்குன்னாரு சொன்னால் தஞ்சாவூர் சார் ஓகே சொல்லிவிட்டு அவர் போயிட்டார் சொல்லிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு திரும்பி வந்தார் ஒரு டென் மினிட்ஸ் கேப் விடுங்க அவர் சார் கம்போஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொன்னார் சரி நான் எடுத்துகிட்டு உள்ளே போயிட்டேன் அப்போ டிஸ்டர்பன்ஸ் சார் இருக்கும் சொல்லி உள்ளே போயிட்டேன் உள்ளே போயிட்டால் அன்றைக்கி ஈவினிங்கே வந்து அவருடைய இன்சார்ஜ் கல்யாணம்னு ஒருத்தர் ராஜா சாருடைய இன்சார்ஜ் அவர் வந்தார் இது சார் உங்களை பார்க்கணுன்னாரு அப்படின்னு எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லை அதாவது என்னுடைய லைஃப்பை நான் பிளான் பண்ணலை அப்படி போகுது அது நதி மாதிரி அப்படி போகுது அப்போது நான் போய் பார்க்குறேன் அவரை சாயந்தரம் ஒரு ஆறு மணி இருக்கும் அவர் ரூமில்
அப்போல்லாம் அந்த மொபைல் ஃபோன்லாம் கிடையாது ஸோ ஹி கேம் டு மை தேட்டர் வந்து இந்த மாதிரி சார் உங்களை நாளைக்கு காலையில் ஏழு மணிக்கு ரெக்கார்டிங் வர சொன்னார் அப்படி ஏவிஎம் வந்துடுங்க அப்படின்னா எனக்கு நார்மலாக மியூசியன்ஸ்க்கெலாம் தெரியும் ஏழு மணின்னு சொன்னாக்கா ஒரு எட்டு மணிக்கு தான் வருவாங்க ஆறு ஐம்பதுக்கு போய் நிற்கிறாங்க ஏன்னா அவ்வளவு அந்த ஆர்வம் ஆர்வம் ரிலேட்டாக ரெக்கார்டிங் வாட்சிங் போகிறோங்கிற பெரிய ஒரு ஆர்வம் அதுக்கு முன்னாடியே நான் ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு இரநூறு படம் வாச்சிட்டேன் பட் இதுன்னு இன்னைக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு ரெக்கார்டிங் வர மாதிரி ஒரு ஃபீல் எனக்கு இது வந்து வேற வேற ஆமாம் வேற ஒன்று குறைப்பேன்ட்டு அவரும் என்ன செஞ்சேன் வந்துட்டேன் நான் வந்தால் உள்ளே கம்போஸிங் போயிட்டு இருக்கேன் சார் கம்போஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்போ வந்து இப்போ இருக்க மாதிரி ரைட்டிங் கிடையாது அப்போ வந்து சாங்லாம் கம்போஸ் பண்ண ஒரு குரூப் இருக்கும் ஒரு தபலா ஒரு வேம்பிங் கிட்டார் அப்படி இருப்பாங்க ஸோ அவங்க வாசிக்கிறாங்க சத்தம் கேட்குது எனக்கு ஆறு மணி சத்தம் கேட்குது ஓகே வந்து ஒரு ஏழு ஏழே காலத்தில் ஏழரைக்கெலாம் வந்து உள்ளே போயாச்சு தேட்டரு வந்து மூடி இருந்தாங்க அப்புறம் உள்ளே போனோம் மற்ற மியூசியன்ஸ்லாம் வந்துட்டாங்க வந்தவொடனே நோட்ஸ் கொடுத்தாங்க நோட்ஸ் எழுதிக்கிட்டேன் எழுதிட்டு இன்னொரு ஃப்ளூட்டிஸ் இருக்காருங்க சுதாகரன்ட்டு இந்த மாதிரி கிளாசிக்கல் சாங்ஸு அல்லது கொஞ்சம் ரிச்சு மூவிஸ்லாம் இருக்குல்ல அதுக்கு டபுள் ஃப்ரூட் போடுவாங்க அவர் அந்த காலத்தில் அப்படி இருந்துச்சு ஸோ நானும் போயிருக்கிறேன் அவரும் வந்திருக்காரு நோட்ஸ் எழுதிட்டு இப்போ ரிகர்சல் பண்ணுறோம் வாசிக்கிறேன் வாசித்தவொன்னே சா எங்கிட்ட வந்தார் தனியாக வந்தார் வந்துட்டு நீங்கள் மட்டும் வாசிங்கன்னார் வாசித்தேன் ஆ ஒன்றுமே சொல்ல போயிட்டார் அப்புறம் ஃபுல் சாங் பார்த்தோம் ரிகர்சல் பார்த்தோம் டே ஒரே டேக் ஓகே ஆச்சு ஒரே டேக் பாலு சார் தான் பண்ணார் அந்த பாட்டு வந்து வந்தாள் மகாலட்சுமிங்கிறப்பாட்டு உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு மகாலட்சுமி ராஜா சார் சொன்னார் இந்த டைலாகை ராஜா சார் சொன்னார் என்னென்னா ஒரு வாட்டி அவர் நான் கோடம்பாக்கம் போகிறேன் கோடம்பாக்கம் வேறு ஒரு ரெக்கார்டிங் போகிறேன் சார் ரெக்கார்டிங் முடிச்சுட்டு சார் போன வண்டி ப்ரொடக்ஷன் சைடு வண்டியில் வந்து ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு அங்கே ஒரு இந்த கோடம்பாக்கம் பிரிட்ஜுக்கு முன்னாடி நிற்குது அவர் ஏற்றிக்கிட்டு அவர் யாராவது கேட்குறாங்க என்ன சார் இங்கே இருக்கார் வீட்டுக்கு கொண்டு விட்டுருங்களான்னு ஐயோ வர சொல்லுங்கள் சார் நான் வந்து ஏற்றிட்டு போகிறேன் போகும்போது என்ன விசாரிக்கிறாரு அப்போது எனக்கு தெரிஞ்ச என்ன ஒரு ஓ ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் தான் இருக்கும் அவர்கிட்ட நான் ஜாயின் பண்ணேன் தெரிஞ்சு தெரிஞ்சு இப்போ என்ன திருப்பி மறந்துட்டார் அவர் என்ன ஒரு நீங்கள் அப்படினார் சொன்ன அப்படியா சரி 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 என்ன பாட்டு எங்கிட்ட நீ ஃபஸ்ட்டு வாசிங்க அண்ணார் அது சொன்ன வந்தால் மகாலட்சுமி அன்றைக்கி உங்களுக்கு மகாலட்சுமி உங்கள் வீட்டுக்கு வந்தாச்சா சார் அது நீங்கள் சொன்னதுனால ஞாபகம் வருது என்ன ஸோ அப்படி வாசிட்டு இருந்தேன் அன்னைக்கு ஒரு நாள் அந்த பாட்டை வாசிட்டு திருப்பி எனக்கு ஒரு ஒரு ரெண்டு வாரம் ஒன்றுமே இல்லை மற்ற ரெக்கார்டிங் வாசிட்டு இருக்கிறேன் திருப்பி ஒரு நாள் கூப்பிட்டாங்க கூப்பிட்டுட்டு இது மாதிரி அடிக்கடி ஒரு ரெண்டு மூணு ஒரு ஆறு ஏழு சாங் வாசிருப்பேன் இந்த மாதிரி அந்த மலையோரம் வீசும் காத்து நான் வாச்ச ரெண்டாவது பாட்டு கேட்குதா ஆமாம் நான் வாச்ச ரெண்டாவது பாட்டு அப்புறம் சில பாட்டுகள் வாச்சேன் ஞாபகம் இல்லை எனக்கு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ரெகுலராக வர முடியுமான்னு கேட்டாங்க இல்லைங்களா நான் சொன்னால் சார் ஒரு மாதம் எனக்கு கமிட் ஆயிருக்கிறேன் ஒரு மாதம் கழித்து நான் வர்றேன் அதே மாதிரி ஒரு மாதம் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு வேறு கடைக்கு ஒத்துக்கலாம் ஒரு மாதம் கழித்து எங்கே போய் ஜாயின் பண்ணேன் நான் ஜாயின் பண்ண அன்றைக்கி எடுத்த பாட்டு வந்து ஒரே முறை ஒன் தரிசனம்னு ஒரு பாட்டு ஃப்ளூட்டுக்கு அப்படி ஒரு ஒர்க்கை கொடுத்துருந்தார் ஏன் செக் பண்ணுறாரு இல்லை முடியுமா முடியுமா முடியலையான்ட்டு ஸோ ஃபுல் சாங் பிஜம் ஃப்ளூட் இருக்கும் ஆச்சா ஆச்சா அவர் ரொம்ப திருப்தி ஆகிட்டார் சரிட்டு அப்புறம் அன்றைக்கி காலையில் அந்த சாங் மத்தியானம் வந்து பல்லவியே சரணம்னு ஒரு பாட்டை இப்படி இதான் என்னுடைய கேரியர் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஆரம்பத்தில் அவ்வளவு இதுவாக இல்லை ஏன்னா சார கம்போசிஷன் வந்து ஒரு ஒரு நாளைக்கும் எக்ஸாமினேஷன் மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஒரு நாளைக்குமே ஒரு பரிசோதனைக்கு போகிறோம் ஒவ்வொரு மியூசிஷனுக்குமே எக்ஸாமினேஷன் தான் அது அவ்வளவு நீங்கள் சீரியஸாக எடுத்துக்கிட்டான் சும்மா போனால் பரவாயில்ல ஓகே நம்ம அது கரெக்டாக கொடுக்கணும் அவர் எழுதிருக்கிறத பண்ணணுங்கிற அந்த ஒரு அந்த எந்தூர் இருந்துச்சுனாக்கா நீங்கள் கண்டிப்பாக டென்ஷன் ஆகிடுவீங்க அது கொடுக்கணுமேங்கிற அந்த இதில் பட் நாளடைவில் அப்படி வாசி 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 என்ன ஆச்சுன்னா அது டென்ஷனே எங்கள் லைஃப் ஆகிடுச்சு ஸோ அது நாங்கள் ஜாலியாக இருப்போம் விளையாடுவோம் சிரிப்போம் கூத்தடிப்போம் சீட்டு விளையாடுவாங்க எல்லாம் பண்ணுவாங்க பட் அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அதெல்லாம் தனி ரெக்கார்டிங்னு போய் சீட்டில் உக்காந்த அந்த பொசிஷன் வந்தாச்சுன்னா எல்லா மியூசிஷியனுமே அங்கேருந்து அங்கே வாச்ச எல்லா மியூசிஷியனுமே ஒரு ரொம்ப ஹைலி டேலண்டடு ஏன்னா எதுக்கு சொல்ல வரேன் சார் கரெக்ஷன் பண்ணிட்டு அவர் வீட்டில் இருக்க மாட்டார் அவர் ஸ்டுடியோவில் இருக்க மாட்டார் அவர் போயிடுவார் எல்லாம் அவங்கவுங்க பாட்டை கரெக்டாக வச்சு நீங்கள் கே
என்ன கொடுத்தா இவங்க வாசிப்பாங்க அப்படின்ட்டு ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்களுடைய லிமிட்டேஷன் தெரியும் அதெல்லாத தாண்டி அவங்களால கொண்டு வர முடியும்னா அதையும் பிடிக்க கொண்டு வருவார் அந்த மாதிரி ஒரு 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 அமைப்பாளர் சார் அவருடைய கம்யூனிகேஷன் அப்படின்றது ரொம்ப குறைவாகவே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உரையாடல் அப்போது இதெல்லாம் கண்கள் வழியாக இசை வழியாகவே நடக்குமா சார் இப்போ இல்லை 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 மியூசிஷியன்லாம் தான் பேசுவார் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பார் இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல முதல்ல ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பார் ஒரு நோட்டு கூட மாற்றி வச்சுக்க முடியாது ஏன் ஏன் மாறுதது அப்படின்னு கேட்பார் அந்த மாதிரி இருக்கும் பட் மியூசிஷியன்ஸ் அதர் தன் தட் நல்லா தான் பேசுவார் அது மாதிரிலாம் ஒன்றும் கிடையாது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்லாம் கிடையாது அவருக்கு யார் கம்ஃபர்டபுளாக தோணுதோ அவங்கள்ட்ட நல்லா பேசுவார் ஏன்னா மியூசிக் அப்படின்னாலே அது வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படி ஆத்மார்த்தமாக பண்ணுற ஒரு ஆமாம் ஆமாம் அதில் அவர் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கிறாங்க சரி சார் இப்படி உங்களுடைய குழல் இசையை நீங்கள் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தீங்க பட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 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 மாற்றம் ஒரு சேஞ்ச் ஒரு உங்களுடைய குரல் கேட்குறதுக்கு குழலில் இருந்து குரல் கேட்குறதுக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பு அதையும் அவர் மூலமாக தான் அது இல்லை அதுவும் கூட ஒரு இயற்கையாக நடந்தது தான் என்னென்னா நான் வந்து அவருடைய நாங்கள் போய் சேரும்போது எனக்கு வெஸ்டர்ன் நோட்டேஷன்லாம் படிக்கிறது இல்லை தமிழ் தான் எழுதுவார் தமிழ் தான் படிப்பார் பட் அங்கே அவுட் அண்ட் அவுட்டாக விட்டேன் அவர் வந்து வெஸ்டர்ன் நோட்டேஷன் எழுதுவார் ஸோ எனக்கு வந்து அது எப்படி எனக்கு வந்து அங்கே அவருடைய அசிஸ்டண்ட் ஜூடின்னு ஒரு வயலிஸ்ட் இருந்தார் அவர் தான் இந்த அந்த நோட்டேஷன்ஸ் தெரியாமல் தமிழ் மட்டும் தெரிஞ்சவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பார் தமிழ் தெரிஞ்சு எழுதுவாங்களே நோட்ஸ் அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பார் ஸோ அவர் சொல்லி நாங்கள் எழுதி வாசிக்கிறது எங்கே ப்ராப்ளம் எனக்கு ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னாக்கா அவங்க என்ன எழுதியிருக்காரோ அது இவர் கரெக்டாக சொல்ல மாட்டார் ஏன்னா அவர் சின்ன சின்ன மார்க் பண்ணியிருப்பாரு அது சொல்லவும் முடியாது நம்ம போய் பார்த்தால் வழியாக தெரியும் ஆமாம் இங்கே ப்ளோ பண்ணும் கட் பண்ணும் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணும் கிரஸ் அண்ட் டவுட் மின் எல்லாம் போட்டிருப்பார் ஸோ அது வந்து அவர் வந்து ஒவ்வொரு வாட்டி எனக்கு சொல்கிறா சொல்ல நான் நோ நான் நோட்ஸை ராவாக வாசிப்பேன் இல்லை இல்லை நான் அப்படி எழுத இப்படி இப்படின்னு சொல்லும்போது ஓ எழுதியிருக்கிறது எனக்கு தெரியலன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணால் அந்த நோட்டேஷன்ஸ் எடுத்துகிட்டு தனியாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டு என்ன பண்ணியிருக்காரு நான் இவர் சொல்லி கொடுத்தார் இல்லைங்களா அதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா இவர் ரெண்டையும் சிங்கர்னைஸ் பண்ணி ஓ இதை தான் இதை மீன் பண்ணியிருக்காரு இந்த மார்க்குக்கு தான் இதை மீன் பண்ணியிருக்காருன்னு அப்படி ஒரு புரிதல் உண்டாக்கி புரிதல் உண்டாக்கிறேன் எனக்கு நான் புரிதல் உண்டாக்கிக்கிட்டேன் உண்டாக்கிட்டு என்ன பண்ணனா அடுத்த கட்டமாக மற்ற மியூசிஷியன்ஸ் இருக்காங்க இல்லைங்களா அவங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுப்பேன் நோட்ஸ் வந்து சொல்ல இல்லை இப்படி எழுதலை இப்படி எழுதியிருக்காருன்னு சொல்லி கொடுப்பேன் இப்படி சொல்லி நான் பாடி காமிக்கும் போது அவர் வந்து ஹேப்பன் டு ஹியர் மை வாய்ஸ் என்னுடைய வாய்ஸை வந்து உள்ளே கேட்டிருக்காரு கேட்டிருக்காரு நல்லா இருக்கு இந்த வாய்ஸ்ன்னு அவருக்கு ஏதோ இம்ப்ரெஸ் ஆயிருக்கு அப்புறம் தான் ஒரு நாள் திடீர்னு ஒரு பூஜை சாங் அது அடுத்த நாள் ஏதோ பூஜை நடக்குது பூஜை வந்து மேடம் ஜெயலலிதா இருக்காங்க அவங்க அப்போ வந்து பொலிட்டிஷியன்னா ஃபுல் டைம் பொலிட்டிஷியன் கிடையாது பதவியில் கிடையாது ஆனால் கொள்கை பரப்பு செயலாளராக தான் இருந்தாங்க அதிமுகவில் அவங்க வந்து ஒரு பூஜைக்கு வர்றாங்க பூஜைக்கு வந்துட்டு சாங் எடுக்கிறாங்க ஆனால் சாரு அன்னைக்கு அங்கே இல்லை இங்கே போயிட்டார் அவர் அவங்க வந்துட்டு போனதுக்கு அப்புறமும் வந்தார் வந்துட்டு கங்கை அம்மனும் சித்திராவும் பாடுறாங்க அது ஒரு வண்ண கனவுன்னு ஒரு பாட்டு நான் படம் பேருங்க ஞாபகம் இல்லை பாடி நாங்கள் நான் ஃப்ளூட் வாசிக்கிறேன் வாசி எடுத்தாச்சு எடுத்துட்டு நான் என்னுடைய ரூம்லேருந்து வெளியே வர்றேன் சார் என்னை க்ராஸ் பண்ணி தான் அவர் ரூமுக்கு போகணும் ஸோ அவர் எதுக்கு வர்றாரு என்னை தாண்டி போனவர் அந்த ஒரு ஃப்ளாஷ் தான் தாண்டி திரும்பி நெப்போலியன் சொல்லுங்கள் சார் அந்த அமர் பாடியிருக்கான் இல்லையா அது மாதிரி நீங்கள் பாடிடுங்க நான் கேட் நான் வந்து கேட்டு முடிவு பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு எனக்கு நம்பவே முடியல என்ன அது நடக்குதுன்ட்டு நான் உள்ளே போய் சொல்கிறேன் இது மாதிரி சார் என்ன வந்து பாட சொன்னார் அமர் வாய்ஸ் மேலே பாட சொன்னாருன்னா இல்லை இல்லை காமெடி பண்ணியிருப்பார் யார் அமர் சும்மா காமெடி பண்ணி சொல்லியிருப்பாருனா அப்புறம் இல்லைங்க நிஜமாக தான் சொன்னார் அப்புறம் அசிஸ்டண்ட் இன்ஜினியர் சுதாகரன் ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் வந்து போய் நேராக ரூமுக்கு போய் கேட்டு வந்தார் கேட்டு வந்தால் என்ன காமெடி நான் தான் பாட சொன்னேன் பாட வைப்பா அப்படின்னா கோபமாக சொல்லியிருக்கேன் கரெக்டாக என்ன வந்து அப்புறம் பாடிட்டு நான் லஞ்ச் நேரம் தானே கடை கடைன்னு பாட்டு சிம்பிள் சாங் தான் பாடிட்டு நான் வீட்டுக்கு போயிட்டேன் லஞ்சு எடுக்கிறதோ போயிட்டேன் போயிட்டு வர்றேன் வந்தவொடனே இவங்க சாங் கேட்டிருக்காங்க சார் கேட்டிருக்காரு கேட்டு நெப்போலியன் நல்லா இருக்கு வாய்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் இதாகணும் கொஞ்சம் சரி பண்ணணும் அதை நான் பண்ணிக்கிறேன் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது சொல்லிட்டு விட்டார் அவ்வளோதான் அடுத்த நாள் காலையில் வழக்கம் வளர்த்து கடைங்க வர்றேன் வந்தால் பூஜை பூஜை நடக்குது எல்லாம் வந்திருக்காரு கமலஹாசன் வந்திருக்காரு எல்லாம் வந்திருக்காங்க நான் நான் இதுக்கு போகிறேன் ஸ்கோருக்கு போகிறேன் யூஸ்வலாக எழுதுவார் பாலு சுப்பிரமணியம் சித்
வச்சுட்டு உள்ளே வெளியே வந்தேன் வந்தால் இவங்க ஃபுல் சாங் கேட்குறாங்க கேட்டுட்டு வாலி சார் உட்காருக்காரு அவர் தான் எழுதினார் சித்ரா லட்சுமணர் ப்ரொடியூசர் அவர் இருக்கார் கமலஹாசன் இருக்கார் ராஜா சார் அவ்வளோ தான் நாலு பேர் தான் இருக்காங்க நான் உள்ளே போனேன் போட்டு நெப்போலியன் என்ன என்ன வார்த்தை பாருங்கள் அது என்னுடைய வாழ்நாளே மறக்க மாட்டேன் அந்த ஒரு அவர் சொன்னார் நீ ஃபஸ்ட்டு டே சொல்கிற வார்த்தை வாய்ஸ் நல்லாயிருக்கு நீங்கள் இன்னொரு பாலசுப்ரமணியமாக ஒரு ஜெயசாசோ வரலாம் வரலாம் எனக்கு மகிழ்ச்சி ஆனால் நீங்கள் எவ்வளோ உயரத்துக்கு போனாலும் எங்கிட்ட ஃப்ளூட்டு வாட்ச் தான் வெளியே போகணும் வந்து அவர் யாரை வேணா வச்சு ரெக்கார்ட் பண்ணலாம் எல்லாமே ஹிட் ஆகும் அது தெரிஞ்ச விஷயம் அந்த வார்த்தையை வந்து நான் இன்றைக்கி என்றைக்குமே மறக்க மாட்டேன் அந்த மாதிரி ஒரு ஆனால் இப்போ அந்த வந்து இவர் உங்களுக்கு என்ன பேர் வைக்கலாம்னு கேட்டார் நெப்போலியன் வேணா ஏன்னா அப்போ அந்த ஆக்டர் நெப்போலியன் வந்துருக்கார் அப்போ தான் வந்திருக்காரு அவர் ஸோ என்ன பண்ணலாம்னு யோசிச்சு ஆனால் அந்த நெப்போலியனுங்கிற பேர் அவருக்கு வச்சது கூட என்ன ராஜா சார் கூப்பிட்டதுனால தான் அவர் ரீரி கடையும் போது நெப்போலியன் நெப்போலியன் சார் கூப்பிட்றாரு இல்லை பாரத ராஜா கேட்டு இந்த பேர் அவருக்கு வச்சுருக்கலாம் அப்படின்னு வச்சு ஸோ என்னுடைய பேர் அங்கே டிரான்ஸ்லேட் ஆனதுனால இங்கே ஒரு எனக்கு ஒரு பேர் வைக்கணுன்ட்டு என்ன பண்ணார் வாலி சார் என்ன சொன்னார் அருண்மொழின்னு வையா அது நல்லா இருக்கு அந்த பேர் அப்படின்னாரு ஒன்றே ஒரு நல்ல யார் வாயில் வசிஷ்ட வாயில் வந்திருக்கு அருண்மொழின்னு வச்சுங்கன்னார் அப்படி தான் அருண்மொழியானது சரி இது நீங்கள் சொல்கிற கதையெல்லாம் எப்படி இருக்கு உண்மையிலே சொல்லும் போது மெய்சில் இருத்தது ஏன்னா ஒருத்தருக்கு ஒரு பிறப்பு தான் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து இது ஒரு அதுலேயும் இந்த இந்த உங்களுடைய ஒரு இது வந்து ஒரு மறு பிறப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது நீங்கள் எப்போதும் பார்க்குற ஒருத்தர் திடீர்னு உங்களை கூப்பிட்டு ஒரு புது மனிதராக வந்து அலங்கரித்து உட்கார வைக்கிற மாதிரியான ஒரு சூழல் அதுக்கு முன்னுக்கு ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலையில் நீங்கள் பாடி உங்கள் குரல் அவர் கேட்ட வாய்ப்பு கேட்டது கிடையாது அவர் கேட்டது கிடையாது வெளியில் நான் மற்ற மற்ற அமைச்சூர் ஆர்கெஸ்ட்ராவில் வாசிக்கும் போதெல்லாம் ஒன்று ரெண்டு சாங் பாடுவேன் இந்த கவிதை அரங்கேறும் நேரம் அந்த மாதிரி ஜெயச்சந்திரன் சாங்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பாடுவேன் ஜெய ஜெயசுதா சாங்லாம் அவ்வளோதான் இது தவிர அது ஒரு ஒரு முயற்சி எடுத்து அவர் சிங்கர் ஆகணும் அந்த மாதிரி ஆம்பிஷனே கிடையாது ஒட்டிஸ்ட்டு தான் அவ்வளோதான் என்னுடைய இது ஸோ இது வந்து அவர் கண்டுபிடிச்சு அவராகவே எனக்கு இந்த இவனுக்குள்ள அந்த பொட்டன்ஷியல் இருக்குன்னு கொண்டு வந்தது தான் அது வந்து கிரெடிட் ஃபுல்லாக அவருக்கு தான் போவோம் கடலுக்குள்ளே எங்கே போய் முத்தெடுக்கலாம் அப்படின்றது கடலுக்கு போகிறவங்களுக்கு தான் தெரியாது அவருக்கு தான் தெரியும் நீங்கள் வந்த காலகட்டம் அப்படின்றது போட்டி நிறைந்த காலகட்டம் சினிமா அவரே பேர் சொல்லியிருந்தார் ஒரு ஒரு எஸ் பிபி இன்னொரு கே ஏசுதாஸ் மனு இவங்கெல்லாம் வந்து வந்துட்டு இருக்கிற ஒரு பிரபலமாக கூடிய காலகட்டத்தில் அப்போ இந்த நான் என்பது நீ அல்லவோ அந்த பாட்டு இன்னைக்கு வரைக்கும் சார் பல பேருக்கு காதலை கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு பாட்டு இப்போ நீங்கள் அந்த பாட்டை சொன்ன உடனே பல பேருக்கு அவங்க காதல் ஞாபகங்கள்லாம் வந்திருக்கும் கண்டிப்பாக இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிற ரசிகர்கள் உங்க குரல் அந்த பாட்டு கேட்கணும் நினைப்பாங்க மலேசிய ரசிகர்களுக்காக ஒரு சில வரிகள் பாட்டு நான் போன கான்சர்ட்லேயே கூட அதை கொஞ்சம் கார்த்திக் ராஜா கேட்டதுனால பாடணும்னு நினைக்கிறேன் போன கான்சர்ட்டுக்கு மொதல் கான்சர்ட் வந்திருக்கும் பொதுவாக கேட்பாங்களா பாடணும் சார் அப்படின்னு ஆமாம் எல்லாருமே கேட்பாங்க பட் நான் தான் அந்த உங்களுக்கு உங்களுக்கு முதலே சொன்ன காரணம் தான் முழுக்க முழுக்க அந்த ஃப்ளூட்டில் வந்து கரெக்டாக கொடுக்கணுங்கிற அந்த ஒரு ஈடுபாட்டுனால இதை இதை வந்து அந்த பாடுறதை வச்சு சதிச்சிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி தான் நான் ஃப்ளூட் மட்டும் தான் பண்ணுறது ப்ரோக்ராம்ஸில் பாடலாம் அப்படின்னு ஒரு சார் கேட்டார் ரெண்டு மூணு நாட்டு கேட்டார் ஒரு ஒரு நிகழ்ச்சியில் நான் பாடினேன் சாருடைய எம்எஸ்விக்கு ஒரு கான்ட்ரிபியூட் இது கொடுத்தார் ஒரு ஒரு அவருடைய இறப்புக்காக ஒரு நிகழ்ச்சி ஒன்று கொடுத்தார் அந்த சம்பந்தமாக அது ஒரு சாங்கு நீங்கள் பாடுங்களேன் இதுலையாவது பாடுங்களேன் அப்படின்னாரு சொன்னிட்டு நான் அந்த கனவு இது தான் நிஜம் இது தான் ஒரு பாட்டு அந்த பாட்டு பாடினேன் அதோட சரி அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாள் கழித்து ஒரு கிளாசிக்கல் இது ஒன்று பண்ணார் ஒரு டான்ஸ் ப்ரோக்ராமுக்காக ப்ரைவேட் ஆல்பம் ஒன்று பண்ணேன் அது வந்து ஆல்ரெடி ரெண்டு மூணு பாய்ஸ் பாடி பாடி அவருக்கு திருப்தி ஆகலை ஸோ என்ன பண்ணாருன்னா கேரளாவிலேருந்து நான் கடவுளில் அவர் பாட்டு பண்ணார் என்ன இருக்கு ஷரத் ஷரத் வந்து கிளாசிக்கல் சிங்கர் ஸோ அவரையும் திடீர்னு எனக்கு ஃபோன் வந்தது சார் உங்களை வர சொன்னார் பாடணுமா அப்படின்னு எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறாங்க அசிஸ்டண்ட் சார் நான் கடகன்னு வந்துட்டேன் வந்தால் பாட்டு கற்றுக்கிட்டு பாடணும் அதுதான் ரொம்ப நாள் கழிச்சு நான் அவர்கிட்ட பாடினது கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன் எயிட் இயர்ஸ் கழிச்சு நான் அந்த பாட்டு பாடுறேன் அவருக்கு அதுக்கப்புறம் நான் இது வரைக்கும் பாடலை சார் விட்டு நான் சொல்லிட்டேன் இல்லை சார் நான் பாடுறதே இல்லை இப்போ விட்டுட்டேன் இது இதுவே இல்லை ப்ரோக்ராம்ஸில் கூட சில சாங் டஃப் சாங்லாம் வரும் இசையில் தொடங்குதம்மா அது மாதிரி நீங்கள் பாடுங்களா அப்படின்னு வார் சொல்லிட்டு ஆ அது ஒரு பாடுவார்ப்பா நான் அடுத்த பாட்டு போங்க வேறு இல்லை சார் நான் பாட
பாபா சாமின்னு ஒரு சாமி வந்து பாப்பாஜி என்ன காஷ்மீரில் இருந்தார் ஸோ அவரை பார்க்குறதுக்காக என்ன என்னையும் வயலின் கண்ணன்னு ஒரு பையன் ஒரு மிருதங்கம் பிளேயர் ராமநாதன் தப்லா பாலன் சொல்லி ஒரு நாலு அஞ்சு பேர் போயிருந்தோம் ஃப்ளைட்டில் போயிட்டு அங்கே அவர் ஆசனத்தில் தங்கியிருந்தோம் அப்போ வந்து போகிற வழியில் காரில் போகும்போது எனக்கு கொஞ்சம் கவிதையில் ரொம்ப நாட்டம் உண்டு அதாவது ஆர்வம் இந்த சென்ஸ் எனக்கு உள்ளே அப்படியே வரும் ஏதோ ஒரு லைன் மாதிரி வரும் ஸோ அதை நான் எழுதிட்டே போகிறேன் நோட்டில் வாசகி வாசகி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லைன் எழுதுகிறேன் எழுதிட்டு அதை அப்படியே விட்டுட்டேன் அவ்வளோதான் அது சரணம்லாம் எழுதல ஒரு நாலு லைன் மட்டும் எழுதி வந்த அம்மா வந்தாச்சு வந்துட்டு அங்கே போயிட்டு அவர் சாரை பாப்பாஜி பார்த்தோம் அவர் ஒரு கான்சர்ட் மாதிரி வாசிக்க சொன்னார் வாசித்தோம் அவர் தேட்டரில் வாசிச்சுட்டு அப்புறம் அவருடைய டின்னர் சாப்பிட்டு ஊருக்கு வந்தாச்சு ஊருக்கு வந்த உடனே என்னுடைய நோட்டை வந்து நான் அதில் எழுதியிருந்தீங்களா அந்த நோட்டை வந்து என்னுடைய சித்தார்த் பிளேயர் கணேசன் இருக்கான் அவன் பிரித்து பார்த்தான் அப்படியே பிரித்து பார்க்கும்போது நோட்ஸ் பார்க்கும்போது ஏய் என்னென்ன போலியம் எழுதுன்னு நல்லா பா சும்மா எழுதி வச்சேன் உடனே அந்த வந்து ரெக்கார்டிங் வந்து வித்யாசாகர் ரெக்கார்டிங் அவன்ட்டு கொண்டு போய் வித்யாசாகர் கொண்டு போய் ஏய் இது நல்லா இருக்கடா லைன் பாருடான்னு உடனே அவர் ட்யூன் பண்ணி அடுத்த நாள் சாங் அது வாசகி 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 எனக்கு தெரியாமல் என்னை படித்த என் வாசகி வாசகின்னு எழுதியிருந்தேன் அப்புறம் அதுக்கு சரணம் வேணும்னு கேட்டாங்க அப்புறம் ஓவர் நைட்டில் உட்காந்து எழுதினேன் அது அப்படி ஆமாம் இந்த குளம் எங்கும் பொங்கும் மலை இதில் கல்லை எறிந்தவன் யார் இப்படி எழுதினேன் நல்ல அது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது ரொம்ப டைரக்ட் செல்வ வண்டி நினைக்கிறேன் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அவருக்கு சொல்லிட்டு அந்த பாட்டை எடுத்துட்டாங்க அதுக்கப்புறமா கார்த்திக் வந்து என்ன அங்கிள் அவங்களுக்கு தான் எழுதுறேன் எனக்கு எழுத மாட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு எனக்கு ஒரு மகன் பிறப்பான ஒரு படம் அதில் எல்லா பாட்டும் நான் தான் எழுதுனேன் அப்புறம் உல்லாசங்கிற படத்தில் ஒரு ரேப் ஒரு போர்ஷன் அது பண்ணேன் அப்புறம் தேவாசாருக்கு வந்து கூப்பிட்டாங்க ஸோ அவருக்கு ஒரு நாலஞ்சு பாட்டு எழுதுனேன் அரசியல் ஒரு படம்னு நினைக்கிறேன் இப்படி போனால் ஆனால் என்ன ஆயிடுச்சுன்னாக்கா என்னுடைய மற்ற இந்த ஃப்ளூட்டு வாசிக்கிற நேரத்தை இது கில்லிங் ஏன்னா அவ்வளோ என்ன மற்ற கவிஞர் மாதிரி கடகடனே எழுதி நான் போக முடியும் நான் வச்சு 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 போயிடும் அது மாதிரி என்ன ஆயிடுச்சுனாக்கா ஒரு மாதிரி மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் மாதிரி ஆயிடுச்சு இது நிகழ்வு முடிச்சு கொடுக்கணுமே ஐயோ காலில் ரெக்கார்டிங் வச்சுருக்காங்க நம்மளை நம்பி பாலு வந்துடுவார் அப்படின்னு எனக்கு பயம் இது பார்த்தா இது சரியாக வராது நமக்கு ஒரே குழல் தெரிந்தவர்களுக்கு நெப்போலியனா தெரியும் ஆனால் அவங்களுடைய பாட்டு ரசிக்கிற எத்தனையோ பேருக்காக அருண்மொழி அப்படின்ற ஒரு பேர் ரொம்ப பரிச்சயமான பேராக இருக்குது அப்படி நிறைய பேர் வந்து இன்றைக்கி இந்த சந்திப்பு பார்த்துட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்காக ஒரு சில வரிகள் அது வந்து ஒரு பெரிய மழை இசை மழை கொற்ற மாதிரி இருக்கும் எனக்கும் ஆ ஆசை தான் பாடணுட்டு ஆனால் நான் ஃபார்ம்லேயே இல்லை நான் பாடுறதே இல்லை ஆல்மோஸ்ட் ஸ்டாப்டு நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஸ்டாப்டு பாத்ரூம் சிங்கிற மாதிரி பாடுறது விட சரி அல்ட்ரை எப்படி வருதுன்னு தெரியாது எனக்கு பார்க்கலாம் நான் என்பது நீ அல்லவோ தேவதேவி இனி நான் என்பது நீ அல்லவோ தேவதேவி தேவலோகம் வேறு ஏது தேவி இங்கு உள்ள போது வேதம் ஓது நான் என்பது நீ அல்லவோ தேவதேவி இனி நான் என்பது நீ அல்லவோ தேவதேவி அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு சார் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு பாத்ரூம் சிங்கராக இப்போ இருக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கும் எங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு சிறந்த பாடகர் அதை சொல்கிறதுக்கு கூட இல்லை இல்லை ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் ரீகெயின் பண்ண முடியும் பட் ப்ராக்டிஸ் இல்லாதனால அது அப்படி இருக்குது சின்ன ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்கணும் உங்களுடைய சில பாடல்கள் எப்படி தாமிரப்பூ மேலே தண்ணி பட்டும் படாமல் இருக்குமோ எப்படி தாமரை தண்ணி மேலே பட்டும் படாமல் இருக்குமோ அந்த மாதிரி அப்படி ரொம்ப அப்படியே அப்படி ஒரு மாதிரி அலை மாதிரி போயிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் மல்லிகை மொட்டு மனசை தொட்டு இவள் யாரோ அரும்பும் தளிர் இதெல்லாம் கேட்டால் அப்படியே நின்று அப்படி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் எப்படி சார் அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளோவை உருவாக்கிக்கிறீங்க இல்லை அது நான் தான் பிளானிங்லாம் கிடையாதுங்க எல்லாம் சும்மா போய் சொல்லக்கூடாது அப்படி இயற்கையாக வர்றது தான் எனக்கு என்ன வருமோ அதுதான் நான் வந்து பாடுறேன் அது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த அந்த இசையிலே இருக்குது அது அவருடைய போடுற ட்யூன்லே அந்த மாதிரி இருக்குது அதுதான் நான் ரிப்ரொடியூஸ் பண்ணுறத தவிர என்னுடைய தனித்துவமாக அதில் நான் ஒன்றுமே பண்ணலன்னு தான் சொல்லணும் உண்மையாக சொல்லணும்னா இப்போ அந்த பாட்டெல்லாம் கேட்கும்போது சில 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 பாட்டெல்லாம் கேட்கும்போது எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் ரொம்ப பருமன் தொழிலெல்லாம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக பாட்டிருக்கேன் எனக்கே ஆச்சரியமாக இருக்குது நல்லா பாடியிருக்கேன் அம்மன் கோயில் எல்லாமே இதெல்லாம் வந்து ஆனால் உண்மையில் சொல்லணும்னா எல்லாமே ட்ராக் எடுத்த பாட்டுங்க என்னுடைய வாய்ஸுக்காக எடுத்த பாட்டு இல்லை அவன் சிங்கர் வந்திருக்க மாட்டாரு கடக்கடன்னு எடுத்துக்கணும் ஒரு நாள் இந்த அருமம் தொழிலை பாடும்போது ஆறு
அந்த இசையும் தான் அது காரணம் தவிர நான் சொல்ல முடியாது என்னுடைய வாய்ஸ் அங்கே இருக்க அவ்வளோதான் ஓகே அந்த அந்த அதாவது ரெண்டும் சேர்ந்து வரும்போது அது சரியா இரு துருவமும் சேரும் இடம் வந்து ஒரு சார் வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக யாரும் ரெகனைஸ் பண்ண மாட்டார் அந்த ரொம்ப எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேர் பாட வச்சிருக்காரு ரெண்டு பாட்டு மூணு பாட்டோட கட் பண்ணிடுவார் எனக்கு நிறைய பாடல் கொடுத்துறதுக்கு காரணம் அவர் ஏதோ ஒரு வகையில் எனக்கு என்னுடைய வாய்ஸ் அவருக்கு திருப்தி படுத்திருக்குன்னு தான் சொல்லணும் இவன் இதை செய்து முடிப்பான் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரியான இவனும் செய்து செய்து எல்லாம் கலவையாக வந்து செய்யுது ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார் உங்ககிட்ட பேசுனது நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் வந்து பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க நாங்கள் கேட்காதது தெரியாத எவ்வளோ விஷயங்கள் நெப்போலியன் எப்படி அருண்மொழியாக மாறினார் அருண்மொழி இன்னைக்கு எப்படி ஒரு குழல் இசை கலைஞராக வந்து பாடகராகவும் மாடினார் எப்படி வந்து எழுதவும் ஆரம்பித்தார் அப்படின்ற கதையெல்லாம் மோஜோ ப்ரொஜெக்ட்ஸ்க்காக இந்த சந்திப்பை கொடுத்த உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் கூடி விரைவில் உங்களை நாங்கள் சந்திக்கிறோம் நன்றி நன்றி ரொம்